போடுப்பா வணக்கம் நான் விஜயகுமார் இது ஆல் இன் ஒன் ஜனா சேனல் இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறது இந்த ஒரு பழைய மோட்டாரை எவ்வாறு ரீஇன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி தண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் இது ஹாஃப் ஹெச்பி செல்ஃப் ட்ரைவிங் மோட்டாரு சிஎஸ் சிஆர் டைப் அதாவது கெப்பாச ஸ்டார்ட்டு கெப்பாச ரன் மோட்டார் இது இந்த மோட்டாரை பழைய மோட்டாராக இருந்தாலும் சரி புது மோட்டாராக இருந்தாலும் சரி இன்ஸ்டலேஷன் ஒன்று தான் புதுசாக எடுத்தால் பேக்கிங்கில் வரும் அதை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது பழசுங்கிறதுனால அதை அப்படியே எடுத்து நாங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரன் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ போக பாருங்க எவ்வாறு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்த மோனோ பிளாக் ஆஃப் வச்சு மோட்டாரை வச்சு எலெக்ஷன் பண்ணி ரன் பண்ண போகிறோம் இது பைப்பு இந்த பைப் ஃபுல் லென்த்து காமி ஏற்கனவே ரெடி பண்ணது தான் ரொம்ப நாள் அதை நான் பயன்படுத்தலை மீண்டும் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை நான் வந்து நட்டக்க மோட்டரில் தண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த ஏரியாவோட பேர் ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபுட்பால் நல்லா கவனித்தா அவங்களுக்கு புரியும் கீழே ரப்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரப்பர் வந்து நட்டக்க இதோட இன்னர் சைடை வந்து நட்டக்க அடைச்சிக்கும் தண்ணி மேலே ஏறி வரும்போது இது வந்து நட்டக்க இப்படி மேலே தூக்கிக்கும் இந்த சைடு ஓட்டை போய் தெரியப்பாருங்க இந்த ஓட்டை வழியாக உள்ளே தண்ணி ஏறும் மேலே பம்ப் ஆகி நமக்கு வெளியில் ஒன்று தரும் இந்த சாதாரண ஃபுட்பால் இது பித்தல் ஃபுட்பால் கிட்டத்தட்ட முந்நூறுரூவா ரேட் வரும் இதே பிளாஸ்டிக் கிளிங் கூட வருது ஐம்பது ரூபா அறுபது கிலோட ஃபுட்பால் இருக்குது இதில் ஸ்ப்ரிங்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்ப்ரிங் கொடுத்ததுனால ஃபோர்ஸ் பண்ணி இழுக்க முடியாங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ப்ரிங்லாம் நான் கரெக்டாக எடுத்துட்டேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜஸ்ட்டு கீழே மேலே ஃப்ரீயாக ஓப்பன் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுதான் மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் இந்த ஃபுட்பால் உள்ள ஜஸ்ட் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த ஃபுட்பால் சம்மந்தப்பட்டது வேறு ஒன்றும் பெருசாக ஃபுட்பால் இல்லை இந்த கப்பு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க சாதாரண பிவிசி கப்பு இது ஹோ ஹோர்ஸ் கொடுத்துக்கிறதால பார்த்திங்க சொன்னாக்க ஏதாவது குப்பை கூட அதாவது நட்டாக்க வெளியில் இருக்கிற எல்லா தலைலாம் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தெரியும் இந்த தலை மோட்டருக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் சாரி இந்த போருக்குள்ளே போகுதுன்னு சொன்னாக்க இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி மேலே ஏற்றி ஏற்றுத்தரும் அதுதான் இந்த பிளாஸ்டிக்கான வலையை கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இதை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் பார்த்து இதில் ஒன்றும் விஷயம் இல்லை இந்த இடையில பார்த்துட்டு சொன்னால் இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு நாள் நான் பண்ணேன் பண்ணி ரெடி பண்ணேன் ஜஸ்ட் ஒரு கப்பளி கொடுத்துருக்கேன் இங்கிட்டு ஒரு அஞ்சடி பைப் கொடுத்துருக்கேன் இங்கிட்டு இருபது அடி பைப் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மோட்டரோட கெப்பாசிட்டியை பார்த்து சொன்னாக்க இருபது அடி அளவுக்கு தான் பார்த்து சொன்னாக்க இந்த மோட்ரு வந்து செக் பண்ணி இருக்கும் இருபது அடிக்கு மேலே தண்ணி இருக்காது ஒரு அஞ்சடி கூதலாக கொடுத்துக்கலாம் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சிலாம் கூட எடுத்துடும் இருபத்தஞ்சி கீழே போயிடுச்சு சொன்னாக்க இந்த மோட்டரெல்லாம் பம்ப் பண்ணி கொண்டு தர முடியாது இந்த மோட்ரு வந்து மோனோ பிளாக்கு செல்ஃப் ட்ரைவிங் மோட்டராக சொல்லிட்டு போயிரு சிஆர்ஐ பம்ப்பு டபுள் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டபுள் கெப்பாசிட்டி பற்றி கடைசியில் ஓட்ட சொல்கிறேன் நான் ஏன் டபுள் கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போது நம்ம எரக்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த மோட்டரை பற்றி தனியாக இந்த வீடு எண்டில் அவங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் இதை நம்ம உள்ளே இறக்கிடலாம் ஃப்ளான்ச்சு இதெல்லாம் ஏற்கனவே போட்டு ரெடி பண்ணேன் அப்போது இந்த வீடியோ எடுக்கணும்னு எனக்கு தோணலை இப்போது செஞ்சு செய்யணுங்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன் இப்போது தண்ணி எடுக்குதா இல்லையா கீழே கூடிய வால்வ் ஆனது சரியாக வேலை செய்தா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் வால்வ் வேலை செய்தால் எப்படி செக் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட்டு பைப்பை உள்ளே போட்டோடனே இதை வந்து நம்ம அடிப்பை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அமுக்கணும் இப்படி அமுக்கும்போது ஃபோர்ஸ் பண்ணி அடிக்கும்போது தண்ணி மேலே வரும் பாருங்க இந்த மாதிரி தண்ணி வருது சொன்னாவே கீழே இருக்க வால்வ் ஆனது சரியா வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்க ஓகே வாங்க மேட்ரு முடிச்சு இந்த மோட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மோட்டாரை கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் முடிவு வாங்கின மோட்டார் இது ஆ 
சிஆர்ஐ பம்ப்னு சொல்லிட்டு பேர் செல்ஃப் ப்ரைமிங் மோனோ பிளாக் செட் பம்ப்னு கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் ஃபேஸு சிஎஸ்சிஆர் டைப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வோல்டேஜ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு கிலோ வாட்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மோட்டர் பார்த்திங்க சொன்னாக்க டபுள் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டபுள் கெப்பாசிட்டி மோட்டரை பார்த்திங்கனாக்க இந்த மேலே உள்ள பிளேட்டோட காணா அது ரெடி பண்ணி தான் போடணும் ரெண்டு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க சொன்னாக்க ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் ரன்னிங்கில் இருக்கும் ரெண்டு கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்க சொன்னால் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ணுறத எப்படி ரன்னிங்கில் ஒரு கெப்பாசிட்டி தனியாக கரெக்டி விடணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போது சப்பர்சல் பம்ப்லாம் பார்த்திங்கனாக்க ஸ்டார்டர் ஸ்டார்டரை பார்த்திங்கன்னா டபுள் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டனை புஷ் பண்ணி அழுத்தி இருக்கும்போது மோட்டார் வந்து ரெண்டு கப்பாசிட்டி ரன் ஆகும் அதன் பிறகு பார்த்திங்க சொன்னாக்க நம்ம கையை எடுத்தோன்னாக்க அந்த ஒரு கப்பாசிட்டி ரன் ஆகும் அந்த மாதிரி வந்து சப்பர் சூப்பர் பம்ப் கூட கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த வகையான மோட்டாரில் ரெண்டு கப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கப்பாசிட்டி எப்படி கழட்டி வருதுனாக்க இதுக்குள்ளார சென்ட்ரிஃபிகல் சுவிட்சு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் சுவிட்சுனா தமிழில் சரியாக சொன்னால் மைய விளக்கு விசையினால் செயல்படக்கூடிய சுவிட்சு அந்த சுவிட்சோட வேலை என்ன கேட்டியாக்க இந்த மோட்டார் சுற்றும் போது அந்த சுவிட்ச் வந்து விலகிடும் அதாவது அந்த நார்மல் கண்டிஷனுக்கு ஸ்பீடுக்கு ஓடினதுக்கு பிறகு பார்த்திங்க சொன்னாக்க இந்த மோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவிட்சா சுவிட்சில் உள்ள என்சி ஆனது ஓப்பன் ஆகும் என்சின்னு சொன்னால் நார்மல் க்ளோஸு அந்த சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் க்ளோஸ்லாம் இருக்கும் மோட்டார் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது பார்த்திங்க சொன்னாக்க அந்த சுவிட்சில் இருக்கக்கூடிய என்சி என்ஓவா மாறும் அப்படி என்ஓவா மாறிச்சு சொன்னால் ஒரு கெப்பாசிட்டியை கழட்டி விட்டுரும் ஒரு கெப்பாசிட்டி வழியாக இந்த மோட்டார் ஆனது ரெண்டாகும் இந்த மாதிரி ஒரு பழைய மோட்டார்னாக்க ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னா முதல்ல ஒரு சின்ன டெஸ்டிங்லாம் பண்ணிக்கணும் அதாவது நட்டக்க மோட்டார் வந்து லாக் ஆகி போயிருக்கலாம் அதனால் பார்த்தா சுத்தம் மக்கள் டிசைனில் கூட வரலாம் அப்படி சுத்தம்னு சொன்னாக்க மோட்டரை போட்டு மோட்டாரை போய்ச்சிடக்கூடாது அதனால் பார்த்து சொன்னால் இந்த மோட்டார் ஃபஸ்ட்டு ரோட்டார் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் எப்படி கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை சைடில் இருக்க அந்த நட்டெலாம் காட்டிட்டு இந்த கவரை காட்டிட்டு மோட்டார் ரோட்டார் ஆனது சரியாக சுற்றுதா ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படி செக் பண்ணிவிட்டு தான் நாம் அந்த மோட்டரை சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணணும் ஏற்கனவே நல்லா இயங்கல ஒரு மோட்ரு தான் அதனால் நல்லா வேலை செய்யும் நம்புகிறேன் இருந்தாலும் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ அதை செக்கிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இதை கழுத்து இப்போ ஏய் நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் காலவனே இல்லையா இந்த மோட்ரு ஓடுதா இல்லையா இதுக்கு எதுவும் டக்க மோட்ரு ரன்னிங்கில் பிரச்சனை பண்ணிவிடுவதில்ல மோட்ரு போடும்போது ரோட்டார் லாக்குன்னா போஞ்சு பெருசுவா அப்படியா அதனால் இதை நாம் டெஸ்டிங் பண்ணிக்கணும் சரியாக ரோட்டார் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இந்த கவரை கழட்டியாச்சு இந்த மோட்டரோட கவரு ஒன்றும் விஷயம் கிடையாது இந்த ஃபேன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு தான் வழியாக தான் இந்த ரோட்டரை உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பாடி தான் ஸ்டார்ட்டாரு இது சுற்றும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கையில் சுற்றி பார்த்தா தெரியும் இது பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக இருக்குது டைட்டாக இருக்குன்னா நடத்தான் இப்போ மோட்டரை போட்டால் அப்படியே லாக்காக நிற்கும் போஞ்சு போயிடும் இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணு சொன்னால் இதை நல்லா சுற்றி விட்டு ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறது நல்லது சுற்றி பாருங்க சும்மா ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டால் போதும் ஃப்ரீ ஆகிடும் ரொம்ப நாளாக ஓடாத மோட்டரை இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டு ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும் ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டால் அதை மோட்டர் போட்டால் ஈஸியாக ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடும் பயப்படாமல் மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே வாங்க சரி இந்த கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரீயாக சுற்றுது
இந்த வகையான மோட்ரு வந்து இருபது அடி தண்ணி ஃப்ரீயாக எடுக்கும் அதாவது டெல்டா பகுதி சொல்கிறோம் பாருங்கள் என்னாலும் பார்த்தனாக்கா தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு இந்த வகையான மோனோ பிளாக் மோட்ரு ரொம்ப சூட்டபுள் காஸ்ட் வைஸ் கம்மி ஆனால் தண்ணி எடுக்கக்கூடிய வேகமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு சப்பரசு மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்து வருஷத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் லிட்ரு வழி தண்ணி ஏற்றும் பட் இது வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் பத்து வருஷத்தில் இரநூறு லிட்ரு தான் தண்ணி ஏற்றும் ஏன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ தான் ஏன்னா மேலே தானே வச்சுருக்கோம் மேலேருந்து வந்து கீழே இருக்கிற தண்ணி இருக்கணும் அதனால் பார்த்தீங்கனாக்க இது தண்ணி வந்து அதிகமாக வேணும்னு நினச்சா இந்த மோட்ரானது சூட்டபுள் கிடையாது சப்பரசம் மோட்டருக்கு போயிடலாம் ஒரு வீட்டு குடி குடிதனை பர்பஸ் தான் ஒரு அரை மணி நேரம் மோட்ரு ஓடிட்டு போகுது தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினச்சா இந்த மோட்ரு யூஸ் பண்ணலாம் மாநகராட்சி வழியாக தண்ணி கிடைக்க பாருங்கள் அந்த சம்புக்கெலாம் இந்த மோட்ரு யூஸ் பண்ணலாம் சொல்ல போனால் இதை விட பார்த்திங்க சொன்னாக்க இது வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் மோட்ரு சம்புக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட் மோட்ரு யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஹை ஸ்பீட் மோட்ரு தண்ணி வந்து இழுத்து தள்ளக்கூடிய வேகமானது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இது வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் மோட்ருங்கிறதுனால ஒரு தண்ணி வந்து நட்டாக்க ஊற 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 கீழே நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இதாங்க ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி தண்ணி வந்து கீழே ஊற ஊற தண்ணி கீழே இல்லைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற 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 இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மோட்ரானது ஹை ஸ்பீட் மோட்ரு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இழுத்து அடைஞ்சிட்டு ஒரு இடத்துல எம்டியாக ஓடக்கூடிய எம்டியாக வந்து ஓடும் அது தண்ணி இல்லாத ஏரியாவில் தண்ணி இருக்க இருக்க ஏரியாவுக்கு எந்த மோட்ரு போடுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தண்ணி இல்லாத ஏரியாவில் ஹை ஸ்பீட் மோட்ரு வந்து ஒத்து வராது ஸ்லோ ஸ்பீட் மோட்ரு தான் ஒத்து வரும் ஓகே இந்த டெர்னல் பிளேட் நாலு டெர்னல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸ் ரூட்டை சப்ளை எடுத்துருக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் தான் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஓகே மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா போட்டாக்கும் இந்த வகையான மோட்டார்ல இந்த மாதிரி மேல் நோக்கி ரெண்டுமே இருக்கு இன் அவுட் ரெண்டுமே வந்து மேல் நோக்கி இருக்கு அப்படி சொன்னேன் எது இன்னு எது அவுட்டு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வரும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த இன் அவுட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதில் ஏழை மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க டவுன் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா அது இன்னு 
டவுன் ஏரியா இருக்குன்னு சொன்னால் அது என்ன இதே இதில் பாருங்கள் இந்த சைடு வந்து என்ன தெரியும் இங்கே பாருங்கள் அப்பேர தெரிய பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த அப்பேரா இருக்குன்னு சொன்னால் அது அவுட்டு அவ்வளோதான் மேட்ரு இந்த மோட்டரில் இந்த இடத்துல கவனிச்சு அவங்களுக்கு புரியும் இங்கே ஒரு ஏரோ இந்த ஏரோ வந்துட்டாக்க மோட்டோரோட டைரக்ஷன் குறிக்குது எந்த சைடில் மோட்டர் சுத்தம் அப்படிங்கிறத இந்த ஏரோவானது குறிக்குது இது அப்பியாரோ வந்து நட்டாக்க தண்ணி அவுட்டு இங்கிட்டு எண்ணு இந்த சைடு எண்ணு இருக்குது அங்கிட்ட அவுட் இருக்குது நான் அவுட்டு டெலிவரி இப்படி எடுத்திருக்கேன் ஆ போடுப்பா இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களோட மொபைல் வீட்டுக்கு செல்ல ஒன்றுக்கொன்னே வந்து சேரும் நன்றி